天仙配》绝对是最奇葩的翻拍剧，一开播就被吐槽，到最后竟然拿到了收视率和收视份额的双料冠军。《天仙配》由小说《七仙女正传》和民间传说《天仙配》的部分故事联合改编而成，讲述了七仙女和董永之间的爱情故事。这一版的《天仙配》和其他版本的很不一样，编剧在原本的剧情之上做出了很多的改动，删除了一些糟粕，突出讲述了天人合一、人与自然和谐相处的感人故事。然而，就是这样的一部剧，在当年播出的时候却被观众大肆讨伐。观众们吐槽的点有很多，就比如像是王母娘娘太慈祥了，看上去。一点都不威严，七仙女们整体被质疑偏老，还有她们的造型，每个人都顶着像犄角一样的头饰，更有甚者直接说她们是十二星座版的七仙女。而在一众吐槽的声音中，最严重的就是董永和小七没有 CP 感，很多人都觉得杨子的长相不适合扮演美男子，而且她在剧中眼神木讷，表演做作，完全没有读书人的感觉。有不少人表示，在看完她的演绎之后，破天荒的站到了王母这一边，觉得她是真的为女儿。好说，杨子作为企业家是一个神话，但是他作为演员就像一个笑话。对于网友们的各种吐槽，杨子本人非但没有生气，反而是看得很开，欣然的接受大家对自己的批评和质疑。中国有句俗话嘛，叫“金杯银杯不如老百姓的口碑”，收视率就代表老百姓的口碑。所以其实很多大家质疑也好啊，实际上不是批评和质疑我本身，并且他并没有觉得自己演得很差。那你不觉得有的人质疑你是因为你真的演得不怎么样吗？我演。演的真的挺好。有人说黄圣依演的是天仙，杨紫演的是配。但在杨紫看来，既然有收视率，就证明她这个配也是有功劳的。你觉得这个的功劳是来源于你演的好吗？起码来讲不能差吧。其实抛开其他因素不谈，这部电视剧还是不错的，不然也不会每一次重播都会有超高的收视率。有一次，杨紫陪黄圣依去广西拍戏，一起的有那么多明星大腕，最后只有他们俩被当地人拉到家里面去吃饭。陪她到江西、呃、广广西去拍刘三姐的时候，那么多明星大腕，所有人拉到家里吃饭的时候，只有我们俩。从这一点就能证明《天仙配》这部剧在百姓间的口碑还是不错的。即使非议之言持续升温，但实际上这部剧还是有很多精彩之处的。零七版的《天仙配》一定是阵容最强大的七仙女。虽然电视剧刚开播的时候，有很多人都在吐槽七位仙女，质疑她们老，造型像是顶了一个犄角。但大家知道吗？这七位仙女个个都来头不小啊！大仙女的扮演者叫文清，她所扮演的大仙女端庄、大气、沉稳、懂事。据悉，文清曾是央视的一名主持人，主持过《生活》《开心词典》等节目。两千年还曾担任春晚的主持人，不过在两千零五年，她离开了央视，转行去做了演员。二仙女的扮演者是王思义，她的相貌略带一点古典气质。所以，他所扮演的二仙女端庄之中，还有一种楚楚可怜的感觉。王思义曾经做过很长时间的模特，一九九三年转行做了演员，曾在李雪健主演的《水浒传》中饰演潘金莲，还在春晚中搭档巩汉林和潘长江表演小品。三仙女的扮演者是亚洲小姐冠军杨光如扮演的，她将三仙女的那种聪明伶俐演绎得非常到位。出道多年，杨光如参演过很多的电影电视剧，也算是一位经验老道的演员了。而四仙女是由蔡少芬扮演的，相信一搜娘娘就不用做过多的介绍啦。虽然她在剧中的戏份并不多，但扮相和演技还是不错的。五公主的扮演者是胡可，没错，就是我们认识的那个胡可。她所扮演的五公主灵动秀气，可能是因为当时胡可的名气不是很大，所以很多人对她的印象不是很深。六公主的扮演者是郑晴，虽然。名气没有前面几个大，但在长相上丝毫不输人呢。在一众仙女中也是非常亮眼的存在。至于七仙女黄圣依，星女郎出道，在演天仙配的时候还正值颜值巅峰，演起仙女来适配度也很高。总的来说，这七个人个个都很漂亮，演技也过关，但当时还是因为种种原因遭到了很多人的差评。现在回过头去再看，真的想为自己当初的莽撞而道歉。不知道在大家的心里，这一版七仙女怎么样呢？演员没有什么问题，那有问题的就是剧情了。天仙配的剧情能有多离谱呢？两千零七年，央视电视剧频道开播了一部由杨紫和黄圣依主演的神话剧《天仙配》，虽然一开播就吐槽声不断，但它还是拿到了收视冠军。其实总体来说，这部电视剧还是不错的，只是用我们现在的眼光去看，会觉得有些情节跟人物设定让人十分尴尬和难受。就拿外界吐槽最狠的。董永的剧情来说吧，其他的电视剧都是女主角各种傻白甜，手握着大女主剧本为所欲为。而在
天仙配中，则是男主董勇手里握着一个玛丽苏剧本。在电视剧中，男主董勇是一个美男子，就连天上的七位仙女都会冲着他犯花痴，说他相貌端庄、儒雅清秀就算了，还比得过天上百位神仙。再看看这位凡间美男子，好像说服力不太大呀。除了颜值高之外，董勇还有一个设定，那就是孝顺。他常年都在照顾体弱多病的父亲，甚至还愿意为了父亲卖身。只听说过女儿卖身葬父的，没听说过男儿也是卖身葬父啊。对呀，不是两文艺，为奴一年。大哥，是不是走错片场了？这种卖身的台词，不都该属于那些悲情女主的吗？当然了，咱们的董勇也是有节操的，人家卖的是力气，可不是身体。作为手握玛丽苏剧本的男人，那自然是不能缺少美好的品德了。董勇的爹病重，他去请大夫，结果在半路捡到了别人的钱包，他怕失主担心，就要在原地等人回来找。等就等吧，还在那里啰里吧嗦的自言自语半天。如果这些银子被不义之徒捡到了，那该怎么办？我丢了十两银子，都这么着急，这位施主丢了这么多的银子，得动心交啊！这件事让董勇碰上了，就不能不管。我还是守在这里，等施主回来，把银子交给他。而另一边，他的老爹干等他也不回来，最后不治身亡了。一时间真的不知道该夸他点什么了。遇到七仙女之后，董勇更是全程开挂，凭借自己老婆的一根金簪，一会儿赈灾，一会儿求雨的，得到了皇上的重用，被封为了宰相。最后，玉帝和王母被他和七仙女的爱情所感动，同意了他们在一起。但这也是有前提的。玉帝给了他们两个选择，一个是让董永潜心修炼，之后亲自渡他成仙；另一个是让七仙女剃去仙骨，化为凡人，岳父亲自渡他成仙。这就差把走后门写在脸上了。可董永却表示自己不想修炼，于是最后硬生生的看着七仙女被剔骨，这真是一点亏都不吃啊！当然了，这是编剧的锅，观众们也不能一股脑的全扣在演员头上。一开始还有人不明白为什么会请杨紫来做男主角呢？直到知道他是这部剧的投资人之后，瞬间豁然开朗啊！不知道大家怎样看待这一版的《天仙配》呢？